，小龙虾很有可能会去见白云飞。哎，朕担心的不就是这个吗？朕乃三妹，对男女之间的事还不是太懂太在意，所以朕一直想顺其自然，等他大一点再说情话给他听。谁知道中间还搅了个白云飞，他这种人最容易骗人家小姑娘。朕真是不放心呐。皇上，难道您就看着这件事情？朕也是会去争取的。哎呀，朕对小龙虾，那是一片真情啊。朕不希望他受到一点点伤害。朕绝对不会用皇上的身份来逼他的。我也想不出他不见你的理由啊。还有什么理由啊？就是无情无义，哼，还说疼我呢，都是让人伤心的鬼话。二哥这种表现太差劲，我也不指望他了。那怎么办？我想请大哥帮忙。说吧，只要我做得到的，一定帮你。大哥，你和梁君卓还熟吧？我和梁君卓见过几面，你替他做什么？我想约他谈谈，让他退婚。嗯。哎，哎，慢慢走。您来，来，请进。来，里边请，里边请，里边请。哎，好嘞，好嘞。好梁公子，我敬你酒。过去有得罪的地方，请你不计前嫌。不过我从来不和女人喝酒啊，不好意思啊。有什么话就直说吧。哈哈，梁兄啊，有道是伸手不打笑脸人，过去的误会，你就别再计较了，对吧？你心胸宽广，我先干为敬。<笑>你们俩别这么一插一搭的。我还真有点不习惯。有什么目的，直说吧。那我直说，我希望你能考虑放弃和文强的婚事。司徒姐，我觉得你平时挺聪明的呀，可是今天怎么比猪还笨呢？这种话你说都不应该说、啊。我们平心静气的谈一谈。难道你不觉得我是平心静气的跟你谈吗？一，我想你现在已经知道了。文强宁死也不会嫁你。哦，那我就等他，死了以后我再去相信他。二，就算你得到他的人，也得不到他的心。他和五哥的这份情，这一生都不会改变。就算我得不到他的心，我还是一定要得到他的人。就算我给你们家难堪，我还得要得到他。三，你娶一个根本不喜欢你的人，对自己并无好处啊。如果你愿意放弃，我能做到的都会答应你的。请你想一想，大将军的能量不比丞相差。哈，梁兄啊，我觉得司徒敬的话也有道理。你干嘛不找一个自己喜欢的人呢？呃，这个再说了，大将军可以帮你做很多事。哈，二位啊，话被你们俩这么一说，我还真觉得有点道理啊。说吧，要什么条件，你尽管开出来。司徒剑南把我打成这样，这件事绝不能这么轻易的就算。我梁君卓是恩怨分明，有仇必报。那你要怎么样？我想怎么样？我想，我想，我想让司徒剑南到我的面前，抱着我的大腿下跪道歉。这不可能！你提别的条件，要钱、要物、要势力都可以。这些我缺吗？这些我缺吗？我现在缺的是我心里所受的侮辱，否则，免谈。我说过了，这不可能，不能跪。男儿膝下有黄金，不能轻易跪人。不跪是吧？不跪这件事情就简单了。哎，等等，你只想讨回颜面。那好，我代替我哥向你下跪，这总行了吧？不可。我不是男儿，膝下没黄金，为了哥哥，我什么都愿意。怎么样，梁君卓？好啊
，我当然想看看不可一世的小龙虾下跪的样子是如何的好看。请啊，不要司徒进。为了哥哥，我豁出去了。杨公子，我代我哥向你赔罪。你大人有大量，请你成全我哥和文强。司司徒小姐，你这样，你这样，你这样不对呀、啊！你这样光下跪，你不磕头是不行的。请你成全我哥，求你了。小龙虾，啊不，我还是叫你司徒静比较好。我彻底的服你了，你刚才签到的不错，头磕的也利落。从此，我们两不相欠。嗯、那我刚才跟你说的退婚的事呢？对不起、啊，退退婚的事是吧？我怎么能把自己的老婆拱手让给别人呢？你真笨！我要杀了你，小龙虾！你放开我！我要杀了这狗东西！他竟敢侮辱我！好了，你放开我！小龙虾，你跪得有情有义，跪得壮烈，跪得英雄。走，回去。走，小龙虾，你跪得有价值，你知道吗？大哥都自愧不如。你看，二哥也来看你了，别哭了。你不是不愿意见我吗？干嘛还来啊？这要不愿意见你，怎么会到处找你呢？二弟，你不要误会，我们刚才我不要说了，刚才朕都听到了。二哥，你是专程出来找我的。我来只想解释一下，上次侍卫传话的时候，陈林正阻止文妹要来找我。陈林跟他说，朕很忙，除了宣召的人，其他都不见。对啊，就是因为文贵妃抓住了这句话，所以皇上才跟陈林说，连你也不见了。对不起，二哥，我错怪你了。我就知道你会去找白老大，所以我一下就去他那里找你。小龙虾，你怎么会笨到去相信梁君卓的话呢？我实在没有办法了，有病乱投医，哪怕哪怕有一点希望，也要抓住不放。你太天真了，二哥，这事你能帮帮我吗？三妹啊，你给我提出了一个最棘手的问题。你是皇上，金口玉言。只要一句话的事儿，怎么会棘手啊？咱们回宫再说吧。白玉飞，安妮想见你。我陪陪三妹，上次没让她进宫，她都要气死了。三妹刚才确实很生气。我听说你现在跟安宁进展的很顺利，呃，还还好。我就知道你一定会喜欢安宁的，啊，三妹，我有事想跟你说。除了父皇
母后，还有安妮，再也没有其他人比你在二哥心目中分量还要重。二哥发誓，我说的都是真的。二哥，你让我不知道说什么好了。我我太幸福了，是吗？在二哥眼里，你是最好最好的女孩子。为了你，二哥真的做什么都愿意。谢谢二哥。那我哥和文强的事，二哥肯定会出面帮忙了。你哥的事，表面上是一对男女生死相依的感情，实际上却是千头万绪。有的人就是愿意把事情弄复杂了。我真的不想复杂，可的确是牵一发而动全身呢、啊。我已经不相信你刚才发的誓了。谁不知道文家是你真正的亲戚？你不过是个拜把子的外人。又在胡搅蛮缠了。二哥对文家的态度，你又不是不知道。朕真要爱护他们，文妹儿早就做了皇后了。文家这只虎已经够大了，齐国猴这虎也不小。如果这两家成了亲，二哥，这么大的老虎，你自信能对付得了吗？我爹是主张削藩的，文强跟我家结亲，你大可不必担心。我们还会帮助你牵制他们呢，三妹啊，你可真会说话呀，啊！但我说的也很有道理，是不是？要是文家和司徒家结了亲，朝廷内部就稳得多；文家和藩王结亲，诸侯势力就会做大，这会对君权很不利的，对不对？你的话说的很有道理，不过二哥也总不能明着帮你们吧？明着不帮，你暗着帮总可以吧？哎二哥什么也没有说，什么也没有承诺啊。不过事情如果真的闹到不能解决的地步，那皇上嘛，总得秉持一个以和为贵的准则嘛，是不是？二哥，我明白一大半了。你明白什么了？不管怎么样，天不会塌下来。这是你自己说的啊。<笑>二哥，嗯，你比我还要坚强、啊。皇上。<笑>你嚷什么？太过分了，皇上，我可是宫里的贵妃，你的亲表妹，我一心一意的对你，可你这些天却一直不肯见我，一直把我拒之门外。她不过是一个宫外的女人，可你为什么对她这么好？皇上，你为什么要这么做？这样对我不公平。这还用这说吗？你自己的所作所为不就说明了一切了吗？啊，看看你对朕大吼大叫的，还把朕当皇上吗？啊，还有，你对朕的事横加干预。啊！不分青红皂白乱吼一通，又吃醋又嫉妒，还会妄加揣测，到母后面前说三道四。你说谁要和你在一起啊？皇上，我在你的心目中就是这样的一无是处吗？你想要别人接受你，自己就得好好表现。看看你这副德行，像个泼妇似的，一点忌讳都没有。皇上，你如此薄情寡义，我会让你后悔一辈子。你说什么？你是在威胁朕了？皇上。我再问你一句，你是觉得这个不知廉耻的小龙虾比我好？我当不得皇后，他当得。他确实比你强百倍。皇上，啊，文贵妃，你别当真，皇上说的是气话。闭嘴！闭上你的乌鸦嘴！司徒静，你这个没安好心的东西！我知道你进宫找皇上，就是想让你的哥哥娶我的妹妹。你死了这条心！文贵妃，我可没想得罪你啊，这件事还请你。司徒静。有我妹儿在，你们司徒家休想打文强的主意！就冲你这只讨厌的龙虾，我妹妹也必须得马上嫁入梁家。如果你哥哥是个禽种，那就让他再死一次好了。你，别理他，他疯了。难道司徒剑南就娶不到好媳妇吗？怎么走？皇上，皇上。非昏死过去了，怎么会？嗯，奴才也不太明白。那文贵妃昏过去的时候，皇上是不是和司徒静在一起？是啊。哼，你是说这事儿和司徒静有关？据我所知，皇上今天把文贵妃拒之门外。
，现在却和三妹在一起。啊，门面儿在吃醋，在吃司徒静的醋。这各种隐情，恐怕不好猜测吧。哎，你们这个三妹真是好生了得啊！公主，我觉得这其中恐怕有隐情。自从我见到他那天起，他就一直搅得大家不得安宁。公主，你好像并不真正了解司徒静。你是不是不允许我说他一句啊？公主的心思，我哪能左右得了呢？你是不是为了司徒静还要和我翻脸？公主，你现在又在大吼大叫了。你不爱听，走好了。白云飞告辞。你。啊、贵妃没什么大碍，刚才是急火攻心，只要好好休息休息就没事了。好。你先下去吧。是。妹儿，姑妈，姑妈，姑妈，你这孩子也真是的，干嘛这么冲动呢？有什么委屈，尽可以跟姑妈说的，干嘛气成这个样子呢？啊，姑妈，我不要活了，我活着好累啊。到底怎么回事？是不是皇上又欺负你了？表姐，是不是因为司徒静啊？司徒静，他怎么也搅和在中间呀、啊？姑妈、嗯，司徒静现在可是皇上的心肝宝贝，皇上对他千宠万宠，对我只有好生厌倦。我不想挡在皇上的面前了，我死了算了，我。我不要再让皇上心烦了，我给他司徒静让路算了。这到底发生什么事情了吗？皇上他，我不说了，省得皇上又要说我在你面前说三道四的。母后，今天皇上借口没时间，把表姐挡在门外，结果他却把司徒静接进来陪他游玩，这真太不像话了。表姐，你是不是撞上他们了？皇上。当着那个司徒静的面，把我好生羞辱。他说，司徒静当皇后比我当皇后要强得多这这。这成何体统？一个宫外的女子，跑到宫里来搅得天翻地覆。这个司徒静，我倒要看看她有什么三头六臂的。我绝不饶她，啊！姑妈。这事儿全怪我，我本来就不应该进宫的，哎，我到哪儿都会惹出乱子来的。哎，这文妹儿平时身子骨可是好的不得了啊，有时候缠上你一天也不会累。这次，她可借着昏倒的题大肆发挥了，不但把你变成了小魔女，连朕都不会有好日子过了。哎，她这么一闹，母后肯定又要出面喽。刚才公主也对我大动肝火，说我们太护着三妹。可能我天生就是个小混混的料，只会闯祸。你们这些显贵的人跟我在一起呀、啊，肯定会受牵连的。哎，跟你交往那最是不少受，可咱们也有咱们的快乐呀。小龙虾，你不知道你活得有多精彩呀、啊！啊，皇上说的是啊。不过呢，文妹儿肯定是要咬住这事不放的。不管怎么说，二哥，你应该去看看他。你是朕带进宫来的，朕怎么会放着你不管呢？别管他，咱们就要在一起。呃，皇上，接下来有什么打算？朕其实最担心的还是母后那边了，不知道母后听了文妹儿的说法之后，她会做出什么来呀、啊？皇上，啊，不好了，不好了！太后听了贵妃的话，要找司徒小姐算账呢。太后说了，这次绝饶不了司徒小姐，她正朝这边来呢。啊，完了，这下完了。小龙虾，别担心，办法是人想出来的。哎呀，要不我一头撞到这个桌子角上，弄得鲜血直流。我要是伤得比文妹儿还重，太后就不会忍心再惩罚我了。是啊，是啊，你说的是好办法、啊。皇上，千万不能让三妹这样。是啊，是啊，皇上，这可使不得呀。二哥，你这样把我豁出去。哎，你快点吧，小龙虾
，你再不撞就没时间了。哼，要撞你撞好了，你这黑心的皇上，为了自己，谁你都能豁出去啊！我可是你掰把子的兄弟呀、啊，没有一点人情味儿，我凭什么撞？我就不撞。哼，太后来了又怎么样？别忘了，我可是你领进宫的，二哥，我可是什么都没有说啊，是你把文妹儿气昏的，关我什么事儿啊？白老大，白老大，你看，你看，咱们小龙虾这么聪明，这吃亏上当的事他才不会干呢。是啊，我怎么忘了？他是只龙虾啊，龙虾都是捉弄别人，他怎么可能把自己撞得头破血流呢？真是被你们吓了一大跳，我以为司徒小姐真的会撞呢，原来皇上早就知道司徒小姐不会来真的。谁说我不会来真的？可这件事儿是二哥惹出来的，他一个皇上要我给他顶缸，羞也羞死了。我呢是为了不给他丢面子才不撞的，要不然，就算给我十个桌子也不够我撞啊！嘿，好了好了好了，你别生气了，刚才只是跟你开玩笑的。不过，你刚才说的话有道理，那只缸还是朕自己顶吧。白老大，你带三妹出宫，我让陈琳带你们出去。太后诏我自己应付，你们要是不在，太后应该也没辙了。三妹，我们走吧。嗯。阿奇，嗯，这件事还是要谢谢你啊！你是个善良的丫头，朕早晚会给你许一个好人家的。阿奇哪也不去，阿奇愿意伺候皇上一辈子。行，朕知道了，快回去吧，啊，小心，别让人看见了。是。什么事？母后，阿秀惦记着表姐，想回去伺候她了。也是，她身边该有个近人了。呃，母后，白云飞还在我宫里呢，我得回去跟他打个招呼。我一会儿马上就去找您啊。随你的便。嗯、哎,哎，不许你随便多事啊，否则我饶不了你。是。回去吧。见过公主。这么急匆匆的，去哪儿啊？回公主话，皇上让我把这二人带出宫去。我看不必了。为什么？太后听说这位司徒小姐很特别，所以想见见她。怎么样啊，司徒静，跟我走一趟吧。今天我还有事儿，改天吧。改天我带份大礼再来拜见他老人家。闯了这么大的祸，连个交代都没有就想走，想得到没？我闯什么祸了？你看见了？我一句话也没有说。那文妹儿气得昏头昏脑，是她自找的，碍我什么事儿啊？太后不是要给她讨个公道吗？好啊，那我就去见她。看太后是不是真的给他公道。公主，别说话，这没你事儿。小龙虾，看来你还真有点硬骨头。你是不是以为皇上会替你撑腰啊？告诉你，太后想办谁，皇上也挡不了。难道你这公主只会威胁人吗？我知道你恨我，今天机会不是来了吗？你可以借着太后的威风出口恶气呀、啊。你来试试啊。看看我小龙虾的骨头，哼，是不是你捏的？你要是不带路，我自己走了。三妹，嗯，公主并无意带你去见太后，她不过是嘴上说说而已。你怎么知道？公主刚刚不是和太后在一起吗？如果要想惩罚司徒静，你刚才就叫住我们了。我知道公主是有意要放她一马。我干嘛要放她一马？公主，你脾气不好，但你毕竟是一个有善心的公主。我知道你也不想把事情闹大，如果闹大了，对谁都不好。你那么自信自己的判断？三妹，嗯
，公主确实有意帮你免受责罚，还不谢谢公主？他故弄玄虚，捉弄我半天，我干嘛要谢他？真够刁蛮，你也不差。你以后离我们远一点，也离白云飞远一点。儿臣参见母后。司徒静在什么地方？呃，司徒静刚刚出宫去了。是谁放他出宫的？回母后，是朕放他出宫的。他把天都捅下来了，你还放他出宫？母后，这第一天并没有塌下来，第二，即使天塌下来了，也不是司徒静捅的。你还为他狡辩？哎，母后。您肯定在为文妹儿晕倒的事情在生气吧？哎，其实当时很多人都在场。哎，不信，你可以问妹儿身边的宫女太监们呢。当时只有妹儿在跟我大吼大叫，那司徒静几乎一句话都没有说啊。不管怎么说，这件事是因她而起的。哼，一个宫外的女子跑到宫里来兴风作浪，这种人一定要好好的惩罚。别以为她出宫了，我就找不到她了。母后，如果您只听妹儿的一面之词，那朕和司徒静当然是罪无可赦了。那如果您执意要惩罚，那就罚我好了。反正妹儿也是因为我的身世才晕倒的。你这是引上我老糊涂了。我什么时候只听片面之词了？母后，那您愿不愿意平心静气之后，咱们再来谈这事呢？好。平心静气。那你告诉我，你今天是不是借口繁忙把妹儿拒之门外了？是。可你又把司徒静接进宫来，还陪着她游玩。是朕要她进宫的。好，那你还有什么话可说呢？啊、当十二哥呢？怎么样？确实是把文妹儿气得够呛，连我听了都感觉过分。三妹，嗯，这文妹儿被气成这样，其中的原因不是这么简单吧？那还会有什么？难道没有三妹的原因吗？你怎么知道？我想主要的原因应该是三妹吧。哎，其实文妹儿是有些误解。发生什么事了？当时。二哥，他拉着我的手，我们说的很高兴。只是这样吗？还有就是，二哥一怒之下说，就是我当皇后也比文梅儿强。不过大哥，二哥当时是口不择言。你二哥对你真好啊。不是，不是那个样子，我只是个混混。可我们都被你这个混混征服了。可是太后，文妹儿不会罢休的。我用不同的态度来对待文妹儿和司徒静，完全是两件事，并不能混为一谈呢、啊。这司徒静是朕出宫的时候认识的一个朋友，跟朋友见面叙旧，聊聊外面的情况，并没有什么不对呀、啊。那妹儿呢？妹儿嘛，我完全不想见她。说忙的确是借口，朕根本就不想见。你就这么讨厌她？与其说讨厌，还不如说是个惩罚呢。妹儿到底做错了什么？你要这样惩罚她？母后，如果朕说妹儿的有些行事过于恶毒，您相信吗？妹儿是个好女孩，她怎么会恶毒呢？顺子，皇上，去拿几个花瓶过来。是。这几个花瓶可都是外面进贡的无价之宝，你们谁的命都没有投上这玩意儿值钱，可都要顶好了啊！要是掉下来的话，那可是杀头之罪啊！皇上，你这是干什么
，这也太过分了。哎呀，母后，您不觉得这样很有趣吗？您看看他们，啊，顶着这个花瓶可以两个时辰不掉下来，只是为了怕被杀头呀。他们眼里流露出那种恐惧，真是太有意思了。你从哪儿学来的恶毒办法？人家也是父母生、父母养的，干嘛不把他们当人看呢？母后，这办法是您侄女发明的。他宫里的女孩子练功夫都练到家了，都可以顶着花瓶行走自如呢。妹儿，妹儿会干这种事情？嗯。哎，你们几个知不知道文贵妃的这种手段呢？知道。行了，下去吧。嗯、母后，这手段是不是有点恶毒啊？这还只是媚儿惩罚手段中的其中一种啊！哎，一个贵妃行事如此，若不略加惩戒，以后怎么母仪天下呀？我知道，媚儿对下人呢一向是要求严格了一些，可是不管怎么有错，你也不能羞辱她呀。这母后如此偏袒文媚儿，那儿臣真的不知所措了。不如您看谁适合做皇上，换个人来做吧。什么话？你怎么可以这样要挟我呢？啊，母后不喜欢被要挟吗？废话，儿臣也不喜欢呐。那文妹儿先是对着朕大吵大闹，然后又用激烈言辞咄咄相逼，这算不算要挟啊？这跟朕刚刚要挟您的情况是不是一样呢？这，哎，一个动不动就会要挟皇上的人，您真的认为他能做皇后吗？这人哪有十全十美的呢？所以朕希望通过一点惩戒使他改变嘛。可是如果他……他一直像现在这个样子，这就……哎，好了，不说了。我想母后应该知道朕不急于立后的原因了。那……那你以后就真的不喜欢妹儿了吗？那也不会，她是朕的表妹嘛，朕从小就疼她，她晕倒难受，朕也心疼啊。只是，朕对她发怒，不过是希望她吸取教训，以后变得更好。你能这样说呀、啊？我就放心多了，谢母后理解。不过你对那个司徒静，是不是太好了点了？母后，你有所不知啊，朕微服出宫的时候结拜了两个兄弟，一个是白云飞，他当时化名白玉；另外一个就是司徒静了，他当时是女扮男装。哎，我们在一起都是兄弟相处，见面都很开心，不怎么分你我的。原来是这样啊！算了算了，你的事儿我以后也懒得管。不过你对妹儿可得好一点啊。哦，是，那朕待会儿就去看她。嗯。嗯。太后离开了御书房，就直接回去了，脸上也不见生气了，只是有一些不高兴。那皇上呢？皇上送太后出来，脸上全是笑容，根本不像挨训的样子。那那太后没有抓到司徒静吗？没有，太后走后就好像什么事情也没有发生过一样。肯定肯定是那皇上在太后面前编排了我什么，太后才不管的。要不是当时安宁公主不让我说司徒静跑了，太后直接找上司徒静准备讨好。这安宁真多事。大小姐，这件事情闹到现在这个样子，不疼不痒的，真让人不甘心。我我绝对不能够白玉。这件事情还没有完，我不能够输给司徒静，我一定要赢他一局。传话下去，让我爹进宫。是。本来是去兴师问罪的，可是搞到后来浑身都不自在。怎么这理儿都跑到你哥那儿去了呢？表姐行事有的时候的确是偏激了点儿，我倒是挺喜欢她的威严劲儿。这么大个后宫，没点威严怎么行呢？总得立点规矩吧。不过这媚儿行事的办法是过了一点儿。不管怎么说，司徒静进宫只能是有害无益。什么样的丫头啊？到现在我都还没见着她呢。嗯，骨头倒是挺硬的，刁蛮任性，比我还横还冲呢。比你还横还冲啊？嗯，那还得了？嗯，母后。你受了气就拿我心开心。<笑><笑>
妹，小心点啊！爹，不管我用尽什么心机，还是不能把这司徒静怎么样。是啊，看来这皇上真的让司徒静给迷住了。我们不能够再这样被动挨打了。要是司徒静真的能够进攻夺宠，那咱们文家就完全受制于人了。是啊，是啊，妹儿，那你有什么打算？司徒剑南是司徒家的伤口，碰到就疼得厉害。司徒静进宫就是要求皇上来干涉文良两家的婚事。那我们马上办婚事。对，让文强和梁君卓立刻成婚。嗯，这样一来，让这司徒剑南每天都哭丧着脸，生不如死。这也算我们给司徒家一个教训。先搞垮司徒剑南，然后。就全心全意的对付司徒静，对，不能心软，我们绝不能轻饶司徒家。嗯、爹，那赶快把二姐接回来吧，听说她已经好多了。你二姐她一定不会心甘情愿回来的，那可由不得她。嗨，我实在不想强迫你二姐。你想。你二姐现在的身体状况如此糟糕，我总是当爹的嘛。那二姐在那儿也太没有把握了吧？那个司徒剑南根本寸步不离。虽说那个道姑有承诺在先，但这事儿谁说得准呢？对呀、啊，他总待在那儿，也不是个事儿啊。爹，实在不行的话，咱们就用骗的。骗？对，你这骗的婚期到了。这段时间，先让他清静一下。二姐，你身子好的差不多了，也是时候该回家了。爹他老人家很惦记你呢。爹心里还有我这个女儿吗？怎么会没有呢？爹知道你跳崖后很心疼啊，他暗地里还流了不少眼泪呢。我只不过是他的一件交易品。姐，我们回家吧，我们又不是没有家，你老在这儿像什么话、啊？对我来说，文府根本就不是我的家。二姐，爹已经说了，他要重新考虑这门亲事。你这是对他打击不小啊！真的？嗯，爹亲口跟我说的。姐，我们明天就回家吧。姐，哟，这么好的天气，一个人闷坐着多可惜呀！不一个人还能怎么样啊？白云飞呢？他应该陪你才对呀、啊。他，他不在我身边，我还好一点；他在我身边，我更寂寞。怎么会呢？表姐，嗯，你昏倒那天，我和白云飞因为司徒静的事儿吵了几句。从那以后，他一见到我就表情麻木，整个一个木头桩子。和他说话，我还不如自言自语呢。哼，这司徒静可真够厉害的啊，把皇上和白云飞搞得神魂颠倒的。一提他我就来气。你说吧，就一个混混无赖样，没看出来有什么优点，怎么就把世界上最优秀的两个男人都迷住了呢？对呀、啊，妖精都是这样的。表姐，嗯，白云飞老是对我不冷不热的，我该怎么办呢？嗯，这根子呢，都在司徒静身上。安宁，我会帮你的，你放心，你的白云飞是飞不掉的。嗯，怎么回事儿呢？他就是在你面前吧，你也觉得他远远的。哎，算了，不提这些了。有什么高兴的事儿说说吗
。好，告诉你个好消息，文强要成亲了。真的？什么？文强马上要嫁给梁君卓？天真万确，日子都定下来了。这两只老虎真的要结成一块了。一个是雄霸一方的诸侯，一个是一人之下的丞相。如果真的要结成亲家，那皇上怎么办呢？可是皇上。这您也不能拆呀、啊，朕当然不能硬拆了。可是，如果有人想拆，朕也不会反对的。嗯嗯，你们说说看吧，这婚怎么拆？小龙虾，嗯、这事儿你皇上哥哥都管不了，那我们不更白搭？你住嘴！没志气的家伙。皇上怎么跟咱们比啊？皇上爹，你吃错药了吧？咱们吃什么东西，怎么可以跟皇上相比？在金銮殿上装腔作势，我可能比不上皇上；如果偷鸡摸狗，十个皇上也比不上我一个。<笑>要说吹牛啊，皇上更比不上你。你这个死东西，想死也不用那么急啊！再说我吹牛的话，我待会儿把你舌头拽出来打个蝴蝶结，这样才漂亮一点。行了，皇上爹。你还是快说办法吧！拆人婚姻这回事儿，皇上跟你比，我看那就是个没长成的毛孩子吧。可不是嘛！当初我在强婚的时候，那皇上还不懂事呢。哎呀，想起这个时候啊，三天两头抢一次婚呐、啊，真是风光无限呐、啊！哼，你到现在连一个老婆都没混上，还风光？我有什么办法？被抢了老婆的男人，每一个都跟我过不去啊！我逃命还来不及呢，我还能守着一个老婆过一辈子、啊？哼，那你说说，你都有哪些招啊？好，那要说出来的话呢，那可能要写一本厚厚的书了。首先，最好用的一招就是勾引新娘子，尤其是那还没有成婚的女人，一直最不坚定，好冒险。嘿嘿嘿，一个有魅力的男人，就像我这样，用磁性的声音婉转地说上几句骗人的鬼话。用冒险和憧憬来激励他的情绪，用热烈且安全的双手搂住他。哦，那原来的新郎，他就肯定掉到地狱里面去了。哎，你这招啊，根本就不管用。你还是说说，怎么能把姓梁的和文强他们两个人拆开吧？只有一个最好的办法。什么？私奔？啊，私奔？在还没有让他们入洞房之前，先把新娘子偷出来，让司徒剑南做好准备，一接到人立马开路。你发昏了？丞相家是龙潭虎穴，上回进去我差点死里面。你这个不开窍的木头蠢猪，在人山人海的市场里面偷东西方便，还是在戒备森严的军营里面偷东西方便？我又不是蠢猪，当然是在市场里面方便了。嗨，那万人敌的意思是什么？当丞相府办婚事的那一天，肯定就和市场一样的乱。哎，也差不多了。就算你装个卖柴的也能够混得进去哦。要不就是偷张帖子，连猴子戴个帽子也能够混得进去啊。就这么办。